Okay, so the, I start with English and introducing the idea of this part of the session, which is some 30 minutes. And uh, the name of this organization is called Humboldt Cosmos Multiversity. So I tried this morning already to explain what a multiversity is, to go beyond the university. And to explain what is Humboldt Cosmos, you need to know that there is a famous book all uh, published in Spanish, meanwhile, as well. In German, the difference is just that Cosmos is written with a K. So, Cosmos was the one big oeuvre, the, the book which has been written by Alexander von Humboldt. Uh, he started it at the age of 57. He died close to 90 years old. So he took his time over 30 years to write this volume, voluminous, very thick oeuvre. Now, we decided to talk about Humboldt, or Alexander von Humboldt to be more precise, because there is a second person, it's his brother, Wilhelm von Humboldt. Uh, he is more famous for his ideas on how to reform universities, and he's the one, the first one, by whom the name of the Humboldt University in Berlin has been given. So uh, people always confuse a little bit the two personalities. Uh, the Humboldt Reformation uh, has been done by, in his role as a minister of the Prussian government at that time, and it took him only 16 months. It was, he was 16 months in office, so less than uh, uh, one and a half year to get the reformations being organized in Berlin or in the Prussian educational system. Now I'm talking about Wilhelm von Humboldt. And what is very interesting about Wilhelm, just to cut it very short, is that uh, his ideas on how to run education was very much close to what you presented. He was very much convinced that it must be vocational. He was sitting in the classrooms himself and observing the teachers if they did it right. So it was a, a, a kind of a massive intervention at this period, which was in the early 19th century, to get the reforms of the Prussian education system done. So, so far to Wilhelm. The two, the two Humboldts were educated in a place which uh, most of you, when you come to Berlin, is well known because the airport there is called uh, Berlin Tegel. And uh, they were educated in a, their home where, where it was in, in Berlin, Berlin Tegel. It was a small uh, castle, a castle type home. And the two Humboldt brothers <coughs> were educated in a very different way from today. They both had uh, teachers, home teachers, and they were trained more or less 24 hours to, to, to learn. So learning to learn was the key conceptual issue which was given to them when they were young boys. So they were trained by a home teacher and they, uh, in, the, in the environment of this castle, they explored the environment, the nature, the seas, uh, they did a lot of things. So this was in the biography of the two guys, uh, I would say the incentive later to become famous researchers. Now the two of us decided to have a kind of a dialogue to talk about Alexander von Humboldt uh, in his biography for several reasons. The first one I already explained, it's about his life history. The second one is that uh, Alexander von Humboldt became very famous in the Spanish-speaking community, in specific in South America, because his big uh, voyage, his big uh, uh, research uh, experiments were done in a period uh, around 1800, in the years after, in exploring the nature of South American environments. <coughs> and this trip started in Tenerife. And in my experience, to be honest, when I came here, I was pretty much amazed how few people knew about Humboldt, meaning there is a Humboldt Mirador, and there's a Humboldt Park, and things like that. A lot of Humboldt names here. But when you ask people who was Humboldt and what, is, uh, what, what personality do you associate with him, you get little feedbacks, which are at least feedbacks which are, make sense. Now, Wilfredo Wilfred, I need to say, I didn't know that before, but the, my first, very first meeting when I met Antonio and Carmen Rodriguez, they said to me, the, they come from the uh, biological uh, faculty, and we, we had discussions on how to develop the Humboldt Cosmos Multiversity. They said, you have to meet Alfredo Wilfred. 
I didn't know who, who this was. And then later on, I was educated that your family took a very strong influence in the development of the academic <coughs> uh, agenda of this uh, place. And you also confirmed to me that you are an expert in Humboldt on Tenerife. So I would suggest that you would give an introduction now <coughs> on, on whatever you like. But <laughs> the idea at the end of this session would be to, uh, to look at Alexander von Humboldt if he could be a kind of an example of a template of a researcher of the future as well. The first problem... You may speak in Spanish. I speak Spanish? You may speak in Spanish if you like, because we have a lot of audience uh, understanding Spanish. A lot of people understand Spanish? Sí. Okay. Thank you very much. Pues, buenos días a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí reunido con ustedes, atendiendo la invitación del profesor Koch y del vicerector Dr. Rodríguez. Y eh, les quiero simplemente hablar durante unos minutos de la importancia que tuvo, digamos, Alexander von Humboldt, concretamente en su viaje a las Islas Canarias y luego posteriormente a la América Española y cómo el azar produjo esta situación. Eh, como ya se dijo, eh, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, barón de Humboldt, había nacido el 14 de septiembre de 1769 en Berlín y también falleció ahí en mayo de 1859 a la edad de 90 años. Sin duda ninguna ha sido uno de los científicos más polifacéticos que se conocen en la historia de la ciencia, porque él fue entre otras cosas, un experto en etnografía, en antropología, en física, en geología, en ornitología, en climatología, en oceanografía, en astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica y sobre todo humanismo. Fue un hombre formado exquisitamente en Berlín por parte de su madre, tuvo los mejores profesores y luego, una vez fallecida la madre, decidió quemar la gran herencia que había recibido en viajar por el mundo y conocer otras culturas. Profundamente influenciado por la ilustración francesa, él fue siempre un hombre muy afrancesado, viajó a París, en donde se impregnó de lo que significó aquella revolución que se produjo en el siglo XVIII, de la cual nosotros tenemos algún ejemplo aquí en nuestras islas, concretamente nuestro ilustre Don José Viera y Clavijo es uno de los grandes personajes que de alguna forma también se formó en esta corriente que revolucionó el pensamiento europeo en el siglo XVIII y decidió ir a Egipto, concretamente, acompañado de un botánico francés, M. Bonplan, y en Marsella se encontró de que no pudo, digamos, seguir ese plan que había que había diseñado al principio y decidió venir a España. Hizo su recorrido hasta Madrid a pie y fue el primero que descubrió, porque ya utilizaba una serie de aparatos como eran básicamente los altímetros y los aparatos que en aquella época estaban en lo alto de la tecnología, el primero que describió que en España existía una meseta simplemente porque por todos los lados donde iba yendo, iba midiendo las alturas y descubrió que las mesetas castellanas y las mesetas españolas eran un hecho geográfico no descrito. Un era un hombre, aparte de ser un hombre ilustrado, muy ilustrado, era un hombre que tenía una presencia muy agradable. Físicamente era un hombre que imponía y tuvo la suerte de que con el embajador de Prusia entró en contacto con el grupo de gente que rodeaba a Carlos IV, hijo de Carlos III, un rey siciliano que vino a España, hijo de Isabel de Farnese, la segunda mujer de Felipe V, y que fue el que trajo una oleada de renovación al espíritu decadente que habían dejado los Borbones a lo largo de la historia en el Estado español. Y evidentemente allí fue recibido, allí conoció en aquel momento el auge que había, el interés que había por la ciencia en la, de, 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 en la corte de Carlos III, yo como botánico 
tengo que decirles a ustedes que Carlos III fue el único rey español que hizo caso de la botánica. Por ejemplo, creó numerosísimos jardines botánicos como el de Madrid y como por ejemplo el de aquí, de la Orotava, fue una idea y una, un proyecto que fue promovido por el rey Carlos III y ahí encontró una serie de, de, de autoridades, se ilustró con muchísima gente y ahí decidió y le convenció otro canario que se llamaba José Clavijo y Fajardo, un hombre muy importante, creador del Museo de Ciencias Naturales de, de Madrid, formado parte de la élite de, digamos, intelectuales canarios que estaban en la corte de Carlos III, le convenció de que viniera a Tenerife y que fuera a hacer el viaje a las regiones equinoxiales de lo que entonces era el Imperio Español. Clavijo y Fajardo le dio una recomendaciones, el rey, el rey Carlos IV le dio una especie de pasaporte que le facultaba prácticamente viajar por aquellos espacios que entonces permanecían desconocidos a la ciencia en, lo que, en los restos que quedaban del Imperio Español y le indicó Clavijo Fajardo que viajara, digamos, a Tenerife porque por aquella época uno de los intereses que tenía esta isla en la ciencia del siglo XVIII era subir al pico de Teide y medir su altura, porque era considerado un punto en la navegación internacional que de alguna forma se tenía presente para dirigirse hacia la posición bicontinental que tienen las Islas Canarias. Humboldt vino y estuvo cuatro días en la isla de Tenerife, desde el 19 de junio de 1799 hasta el día 25, porque la ruta tenía que seguir hasta Cumaná, en donde terminaba el primer contacto. Y aquí tuvo ocasión de hacer unas observaciones fundamentales. Dos de ellas, me voy a referir nada más. En primer lugar, entrar en contacto con una naturaleza completamente distinta a la que él conocía. Él fue un científico que bajó en una pequeña isla al norte de Canarias, que es la Graciosa, fue el primer investigador que pisó por primera vez esa isla y de ahí hizo unas primeras descripciones. Y luego ya al regresar a Tenerife y presentarse a las autoridades en Santa Cruz, hizo una serie de primeras mediciones en la, en la ciudad y ahí inici rápidamente inició, digamos, la expedición para poder ascender al Teide. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su trabajo? Pues que fue el primer investigador que no vino solamente con la misión de subir al Teide y medir su altura, sino que fue el que una vez dentro del cráter del Teide hizo por primera vez análisis químicos, análisis climatológicos, toda una serie de, de recolecciones de minerales y de plantas que recogió en aquella zona y de observaciones geográficas que le sirvieron para poder de alguna forma escribir uno de los pasajes más bonitos que se, que se pueden leer en la relación del viaje de Humboldt a las regiones equinoxiales que duraron cuatro años. Pero sobre todo, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de lo que fue la geografía moderna, él describió por primera vez lo que se llaman, digamos, los distintos climas que se ven en una isla en función de la altura de la misma. Creó lo que se llamó posteriormente la geografía botánica. Él vio que en la zona baja, en la costa, había un clima con una vegetación distinta. A medida que se iba subiendo, eso iba cambiando, el clima cambiaba, seguía subiendo hasta llegar a la parte superior, en donde se encontró incluso todavía con ambientes que estaban completamente helados, con nieve, con nieve, con hielo perpetuo, como es el, la Cueva del Pino. Eso, Esa primera visión que él tuvo, y el repetir esta experiencia en el monte Chimborazo, en los Andes, en los Andes, eh, creo, Andes peruanos, fueron los que le dieron a escribir un ensayo que se llamaba Ese sur la geografía botanique, la primera vez que se aplicaba la geografía junto con la ciencia, que posteriormente se, tra se tradujo en una evolución hacia lo que hoy en día se conoce como el nombre de la biogeografía porque aunque él en aquel momento lo refería básicamente a las plantas, el estudio posterior se ha podido ver de que no solamente son las plantas, sino son también todos los seres vivos que conviven en los ecosistemas, en donde las plantas son quizás los más representativos, los que forman parte de la biogeografía. Es inconcebible en la biogeografía 
no estudiar el suelo, no estudiar las, los animales, no estudiar las plantas, porque en conjunto son tres lados de un triángulo equilátero que están inmersos en un círculo que es el clima, que es el que definitivamente da origen a esa enorme biodiversidad que disfrutamos y que destruimos en nuestro planeta en estos momentos. Creo que lo he dicho un poco por encima, pero Humboldt no solamente se ocupó en esos cuatro días de ver el jardín botánico incipiente que está formando, de hacer estos comentarios, de escribir, digamos, elogiosamente sus impresiones, sino que tuvo luego un profundo sentido humanístico. Humboldt fue un hombre que fue hizo su primera llamada de atención a lo que estaba pasando con los esclavos negros en los dominios españoles y en los Estados Unidos y al presidente Franklin le advirtió de que ese no era la manera de tratar a seres humanos y eso también lo refleja en aquella estancia porque él vio que en aquel momento en que él vino a la isla habían unas diferencias sociales muy grandes la tierra estaba en manos de muy pocos de terratenientes, de caciques y había todo un mundo de gente más o menos empobrecida y analfabeta que vivían prácticamente a nivel de esclavos en lo que se refiere a la producción de los bienes primarios y donde no quedaba más remedio si las cosas iban mal que marcharse fuera creo que con eso me he quemado mi tiempo profesor Koch, ahora si usted quiere traducirlo o quiere hablarlo o quiere preguntar pues por mí no hay ningún inconveniente Thank you very much for that introduction which is about uh let's say, the major aspects of Humboldt's contribution also to the Tenerife science uh, development. And uh, I, I personally was uh, entering the biography of Humboldt over the last three years when this uh, organization was founded. And to be honest, I, I came to the conclusion that not only he had a very holistic approach in uh, looking at science, integrating as uh, Professor Wilpred told, uh, integrating all the different disciplines uh, available to his knowledge at his time, rather than he also engaged in doing all his research in a very practical way. So he was an adventurer as well. So he went through the, uh, through the jungle, you could say, of South America. He faced a lot of uh, uh, threats to his, his life. Uh, he, he got ill on, on some... Uh, illness uh, which was not yet even known at that time and so he took a high risk and he was a risk sharing person also with uh, Bonplan, his uh, colleague, the French guy who together he traveled through South America. What I'm, why I'm so fond of presenting this part, this half hour on Humboldt is that I believe that uh, when I look to two days science business, let's call it this way, and uh, two weeks ago there was a a headline title in The Economist where the problems of today's science is described and we all know it, we, the insiders uh, being in that business in the universities, we know what's going wrong currently. Uh, going wrong, for example, that we are too much dividing down in particular aspects in doing science uh, to be very, let's say, captured in the silos of our faculties, uh, not expanding our view to the world. Humboldt is just the contrary. Humboldt, at his time, he made a large presentation on the knowledge of natural science of his time. And as a matter of fact, when he came back to Berlin after his Paris, uh, he was long period he was in Paris, when he came back to Berlin, he was giving public lectures. And believe it or not, in <coughs> Berlin at that time, I think Berlin had some 200,000 inhabitants. Uh, the the number of people visiting his lectures, which were they, they were looking for the largest hall in whole Berlin. And more or less everybody went to his lectures because he was giving a presentation on a complete view of the world in a way n uh, nobody ever before has heard in this way. And uh, it was not only that the educated class was uh, attending his lectures, it was also that uh, craftspersons, low level, let's say educationally speaking, low level persons, were attending his lectures. Uh, it was said, uh, even the king was uh, attending it. So uh, there was the whole range of the society following what he was telling. And uh, these lectures uh, have been uh, documented in a, in, a, in, a, in a script, which was uh, 
uh, was made by a student or someone who was attending these lectures. And it's extremely interesting because you can't read that book, but that one is easy to read. It's not the authorized version of Humboldt's uh, work. It's an unauthorized script, as is said. But it's very interesting if you read it and observe uh, how he argued on how to do science, for example. Just to give you one simple idea, it's not that he had the whole knowledge we have today. Of course not, because physics has made a lot of progress since that time. But uh, he was arguing, for example, that the technologies available at that time, I'm talking about telescopes, for example, uh, made, it, uh, made him able, or his, he and his colleagues, to find out that there are million, uh, uh, thousands, let's say it this way, thousands of galaxies, for example, which was not known before. Galaxies meaning the, the Milky Way we are living in, the, the galaxies, and by some calculations uh, at that time, by the technology available with telescopes, he could uh, measure, quotation mark, the distance of the farthest uh, visible galaxies. And calculating the time light needs from these out, out space galaxies to come to the Earth made him calculating that the, 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 the age of the Earth is 24,000 years old. Of course, he himself didn't believe that because that would be too short time as the lifetime of the planet, or at least of the, what we know about the planet. But what I want to say is that the methodology he applied is exactly the same we apply today in order to find out how old the universe is. Now, in this sense, he was a very modern thinker and he gave a lot of uh, methodological ideas on how to do science. That's the one thing I want to tell. And the second thing is, since he was so practical, he was applying the most latest technologies in making analysis in laboratory type, uh, telescopes, etc. And second, he engaged himself very deeply, applying science to the real life, to the real environment. And I think that builds the bridge to the presentation we had from the Maltesian colleagues, where the mission, more or less, or the, 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 the statement, the mission statement was, it's not just only sitting in the, in the ivory tower and doing research, rather than to go out into society, into the real world, and try to build a, a, a link to, to the real world experience. And maybe that also answers some of your questions because you said the university has a different role to play than vocational training. I think we are uh, inventing currently, uh, with the help of our colleagues from Malta and later on by the speech of Boris, that uh, future education, future science making uh, goes a very much different path has, uh, and follows new paradigms than we were, <coughs> sorry, we were ex uh, used in the past. And I think. I was observing Alfredo Wilfred when he sat next to me when the presentations were given and I thought we, the two of us, we come from a different generation. We are the ones who believe that science is something very elevated, something which is very separate from real <coughs> life. And he was the one who, who agreed permanently to what you were saying. So I think we build a nice bridge from the past to the present. Yes. Okay. Solamente me queda decir una cosa para, para terminar en español. ¿Qué repercusión tuvo el viaje de Humboldt sobre nosotros, sobre los canarios y canarias en general? Bueno, pues fue el que despertó el interés de los naturalistas y los científicos europeos de venir a las islas. A partir de ese momento, al leerse los trabajos de Humboldt y las descripciones que él hacía, digamos, de nuestra, por decirlo de alguna manera, de, de la biología canaria, de la geología en general, de todo lo que es nuestro entorno, nuestro medio ambiente, empezaron a venir. Vino en primer lugar su amigo, un famoso geólogo y, ge y geólogo, que fue Leopold von Buch, que fue el primero que escribió concretamente la geografía de las Islas Canarias. Hizo la descripción. Posteriormente vienen personas como Darwin, que en el viaje del Beagle pasa por Tenerife no puede desembarcar porque había una epidemia de cólera en la ciudad y había que mantener, digamos, una cuarentena. Y él, que tenía la ilusión de subir al Teide, tuvo que ver el Teide desde la Rada de Santa Cruz, anclado para luego continuar con su periplo. Muchas personas dicen que si a lo mejor Darwin hubiese bajado y hubiese podido hacer lo que hizo Humboldt, no hubiera sido necesidad de ir a los Galápagos para poder poner en marcha las teorías evolucionistas que él luego elaboró y que han sido la base de la biología moderna 
que en todo su sentido, amplio sentido. Pero luego vino otro gran aristócrata que escribió la historia natural de las Islas Canarias, que fue el famoso Webb, que junto con un francés, Webb y Berthelot, escribieron concretamente uno de los monumentos más importantes sobre lo que son la historia natural y la Canaria de aquella época. Y así a lo largo de todo el siglo XIX siguieron viniendo todo tipo de investigadores naturalistas, viajeros, que se ocuparon y que aportaron los conocimientos básicos para entender Canarias en el siglo XIX, que fue uno de los momentos más importantes en donde empezamos a salir de lo que era en aquella época el analfabetismo de una mayoría al desarrollo de unas nuevas actividades tanto industriales, agrícolas, como incluso turísticas y sanitarias que fueron, tuvieron lugar en el siglo XIX. Para mí el siglo XIX es uno de los siglos más importantes para entender, para entender las Canarias modernas. Y casi todo está escrito en inglés o en alemán. Y afortunadamente tenemos en la universidad buenos filólogos ingleses y alemanes que están traduciendo todos esos libros al castellano y que por tanto pueden estar a disposición de aquellas personas que quieren entrar en, la, en el desarrollo y en lo que supuso nuestro pasado porque no se entiende el presente sin conocer el pasado. Y en este sentido le debemos agradecer a Humboldt, a Boris de San Vincent, a Brosonet, a Philip Baker, a Sabino Bertelot, a Bannerman, al propio Heckel, que estudió el padre de la ecología, el padre de la palabra de la ecología, que estuvo también aquí en Tenerife y que hizo investigaciones oceanográficas durante tres meses en Lanzarote. Todo ese conocimiento. Y básicamente la miscelánea porque no solamente esa gente que no tenía vídeo, que no tenía máquinas fotográficas, que no tenía nada, lo que hacían era escribir un diario todos los días contando lo que les había ocurrido en el día y dibujando en muchas ocasiones algunas cosas que hoy constituyen, digamos, la base más importante del patrimonio histórico de nuestro <coughs> reciente pasado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.